你说怎么这么奇怪啊？怎么到哪儿都能碰到你这个人妖娘娘腔呢？难道我们真是冤家路窄吗？嘿嘿，冤家路窄。谁跟你冤家路窄啊？我要你竖着进来，横着出去。<笑>你说笑话的是吗？我要怎么横着出去啊？是这么横着呢，还是这么横着呀？还是像螃蟹一样横着出去啊？哎，提到横着出去，我怎么看你长得像只螃蟹呢？你长得像螃蟹，是不是爱吃螃蟹啊？喂，下次你来广东，报我方世玉的名字，我保证你吃螃蟹吃到吐啊！<笑>哎、不知道谁会赢啊？厉害啊！速进，速进！好生，赶紧开始比试，不要做无谓的口舌之争了。不女的，怕了吧？什么事啊！我又不知道你是个女的，我要知道你是个女的，我才不跟你打呢。你叫什么名字？嘿，我的名字很长的，很难记的。废话，你叫什么名字？那你听好了，我的名字叫做铜皮铁骨双拳无敌三百六十度无敌海景盖世英雄方世玉，怕了吧？<笑>方世玉，你给我记住。嗯。考生方世玉，刚才那位考生是女儿神。应该取消考试资格，所以这场比赛应该不算。考官大人，以晚辈之见，一定是有人知道对手是女儿之身，所以才故意行非礼之事。这种人有什么资格进雷霆五叔？你不要含血喷人！哼，我含血喷人，你就不要再强词狡辩了。各位考官，在座的各位。刚才都已经看见了，此人心术不正，且油腔滑调，根本就是一个彻头彻尾的市井无赖、泼皮小流氓。我是小流氓，你就是大粪坑！哈哈哈哈哈哈！大家都听见了，此人在考场圣地出言不讳，就是对考场考官不忠不敬。这种不忠不敬之人，有什么资格进我们雷霆五叔？爹，我们武叔的规矩不能乱呐。今天的主考官不是我，啊，还是由两位考官决定吧
。这样没规没矩的比赛，如同儿戏一样。既然是儿戏，那看看也就罢了。考生严勇、房世玉一并取消考试资格。老爷。考官大人，这这有失公平啊！有失公平，来者是何方人士啊？众所周知，雷霆五叔向来以公平公正为前提，雷霆五叔的宗旨就是为朝廷选拔人才。对于有才学、品德兼优的人。我们自然会重点考虑。至于落选的考生，为何落选，扪心自问。当然啦，我们雷霆五叔可以给落选的考生一次补考的机会。回去好好用功，七天之后再来重考吧。明明是我赢了，为什么要重考？这位考生，你的爹娘就是教你这么尊师重道的吗？你，哼，小流氓！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这个混蛋雷老虎父子俩，明显就是联合起来欺负咱们家少爷，以权谋私。居然帮那个人妖娘娘枪，看见咱们家少爷文武双全，他们就添堵英才。好了，不懂就不要乱说。嗯，对那些英年早逝的人来说，你还说添堵英才的？别再转来转去了，转得我的头都晕了。哎呀，那还不是一样？反正他们就是嫉妒咱们家少爷，这口气不出，迟早都得憋死。所以我说少爷，你还得去补考。补考？考什么？考鸭还是考白鼠啊？我是不会再去考雷霆五叔了。石玉啊，我了解你现在的心情，不过算是为了你的前途也好，还是为了你爹的心愿，这次补考，你必须得去参加。难得有这样的机会，小不忍则乱大谋啊！爹，你不要再说了，不管你再说什么，我也绝对不会再去见雷氏父子了。给我站住！少爷，少爷，这可不像你的个性啊！换了平时的你，你不但会补考，还会考得更好。越是不让你进，你就偏偏要进。进去以后，把那群乌龟王八蛋气得吹胡子瞪眼，嗝屁着凉。